బతకడానికి స్ట్రగుల్ పడే ప్రతి వాడి మాట కొటేషన్ లాగే ఉంటుంది మేడం మాకి కష్టాలు అవి తెలీదు ఈ మధ్య ఇండియాకు వచ్చాను నచ్చినట్టు ఉండటం నచ్చింది చేయటం నా హాబీ నాకొకటి డ్రీమ్ ఇండియాలో నాకు లేని బిజినెస్ లో ఉండకూడదు అందుకే అన్ని బిజినెస్ లు స్టార్ట్ చేయాలని చూస్తున్నాను ముఖ్యంగా నాకు ఈ వెజిటేబుల్ స్టోర్ స్టార్ట్ చేయాలని కోరిక ఎన్ని బిజినెస్లున్నా ఇదంటేనే నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అందుకే మొదటి ప్రయత్నం ఇదే చేస్తున్నాను మనం వెళ్లాల్సింది ఆ నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ దగ్గరికే చెప్పాను కదా ఒక పెద్ద మనిషిని కలవబోతున్నావని అది కంపెనీ ఓనర్ దేవకి గారినే పదో వెళ్దాం నేను కార్లోనే వెయిట్ చేస్తాను మీరు వెళ్ళరండి మేడం నాకు ఇది కొత్త ప్లేస్ తోడుగా నువ్వు వస్తే బాగుంటుంది అంటే మేడం అంటే నాకు నాకు కొంచెం కోల్డ్ చేసింది మేడం వస్తే మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మీరు రాకపోతేనే నాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇదిగోండి ఈ ఖర్చు కట్టుకోండి సరిపోతుంది పదండి రండి హాయ్ ఆంటీ గుడ్ మార్నింగ్ ఓ సారీ నమస్కారం హౌ ఆర్ యూ ఏంటి అలా చూస్తున్నారు ఓ నన్ను నేను మీకు పరిచయం చేసుకోలేదు కదా మయూరి మా అసిస్టెంట్ మీకు కాల్ చేశారు కదా ఓ మీరేనా ప్లీజ్ కమెంట్ యా థ్యాంక్ యూ కూర్చోండి మీ గురించి చాలా విన్నాను ఒక్కరే కష్టపడి ఎంత ఎంపైర్ క్రియేట్ చేయడం అంటే చాలా గ్రేట్ రాజుల కష్టాలతో రాజ్యాలు ఏర్పడవమ్మా సైనికులు పోరాడితేనే రాజ్యాలు ఏర్పడతాయి రాజులు నిలబడతారు నా స్టాఫే నా సైన్యం వా సూపర్ గా చెప్పారండి మొత్తం ఎన్ని స్టోర్స్ ఉన్నాయి ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ స్టోర్స్ పెట్టడానికి మీకు ఎంత టైం పట్టింది ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు ఎయిట్ ఇయర్స్ లో ఫార్టీ వన్ స్టోర్స్ పెట్టడం అంటే చాలా గ్రేట్ ఇంతకీ మీరు వచ్చిన పని చెప్పలేదు ఏం లేదండి నేను యుఎస్ నుంచి ఈ మధ్యనే వచ్చాను 
నాకు చాలా బిజినెస్లు ఉన్నాయి అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీస్లో కూడా బిజినెస్లు ఉన్నాయి నేను ఏ బిజినెస్ చేసినా దాన్ని నెంబర్ వన్లో ఉంచడం నాకు అలవాటు గర్డ్ మంచిదే కదా నాకు కూడా మీలాగే వెజిటబుల్ స్టోర్స్ పెట్టాలన్న ఐడియా ఉంది అందుకే మిమ్మల్ని కలవాలని వచ్చాను మంచి ఆలోచన నా వైపు నుంచి ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలన్నా చేస్తాను చెప్పండి నాకు ఒకరి హెల్ప్ తీసుకోవటం అలవాటు లేదు ఇప్పుడు నేను సేమ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో మీరున్నారు కానీ నేను ఎంటర్ అయ్యాక ఆ పొజిషన్ సెకండ్ పొజిషన్ లోకి వెళ్ళటం మీకు బాగుంటుందా అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే మంచిదే కదా నా కాన్ఫిడెన్స్ గురించి చాలా మందికి తెలుసు వాళ్ళందరూ బిజినెస్ లో నాతో ఓడిపోయిన వాళ్ళు అలా మీరు ఓడిపోవాలి అనుకుంటున్నారా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నిజం నేను స్టార్ట్ చేశాక అది జరుగుతుంది సో ముందు జాగ్రత్తగా ఆ ఫార్టీ వన్ స్టోర్స్ నాకు అమ్మేస్తే మీ గౌరవం మీకు రిన్నపడుతుంది ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నావు అర్థమవుతుందా నీకు నువ్వు నా స్టోర్స్ ని కొంటావా నువ్వెంత నీ స్థాయి ఎంత నా అనుభవం ముందు నీ వయసు ఎంత మెట్టు మెట్టు ఎక్కుతూ నేను కట్టుకున్న సామ్రాజ్యాన్ని కొంటావా కొనగలవా నువ్వు మీరు ఇప్పటికే ఫార్టీ వన్ స్టోర్స్ ఓపెన్ చేశారు ఇంకా వంద రెండు వందలో ఓపెన్ చేయాలన్న టార్గెట్ మీకు ఉంటుంది అది సహజం ఉండొచ్చు కానీ నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాక ఉన్న స్టోర్స్ ని అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఆ అవమానం మీకెందుకు నాకమ్మేయండి మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు నేను కూడా హ్యాపీగా ఉంటాను ఇంకొక మాట మాట్లాడవంటే మర్యాదగా ఉండదు చూడు ఏదో సలహా కోసం వచ్చావనుకున్నాను నా కష్టాన్ని కొనడానికి వచ్చావని తెలుసుంటే నిన్ను నా ఆఫీస్ గడప కూడా తొక్కనిచ్చుండేదాన్ని కాదు మళ్లీ నా కంటికి కనిపించుకో వెళ్ళిపో నేనే చూసుకోలేదు బాబు సారీ
పెద్దావిడ కదా మర్యాద ఇద్దామని నేరుగా వచ్చి మాట్లాడాను నన్ను ఇంత ఇన్సల్ట్ చేశాక నేను టార్గెట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను ఏమింది మేడం చూస్తాను మేడం మేడం పంక్చర్ అయింది ఒక పది నిమిషాలు కూర్చోండి చేంజ్ చేస్తాను పర్వాలేదు మేడం మీరు కూర్చోండి నేను చేంజ్ చేస్తాను ఏంటి దేవకి మన సామ్రాట్ గురించి కానీ శ్రీవల్లి గురించి కానీ అసలు ఏమీ తెలియడం లేదు ఎక్కడున్నారో ఏంటో ఆ దేవుడు ఎందుకోనండి నా తలరాతిలా రాశాడు పుట్టగానే నా బిడ్డని నాకు దూరం చేశాడు పోనీలే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అయినా మళ్లీ నా దగ్గరికి చేర్చాడు అని ఆనందపడేలోపే నా బిడ్డని మళ్లీ ఇంకోసారి దూరం చేయడమే కాకుండా ఈసారి ఇంటి వారసుని కూడా దూరం చేశాడు చిన్నప్పుడు నా బిడ్డ బాగోగులు ఆలన పాలన ఎలాగూ చూసుకోలేకపోయాను కనీసం నా మనవడితో అయినా ఆ లోటు తీర్చుకోవాలని ఆశపడ్డాను కానీ ఆ ఆశ కూడా నిరాశ అవుతుంది ఎంత వెతుకుతున్నా ఎంతమంది ట్రై చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళు ఎక్కడున్నారనేది తెలియడం లేదు ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు దేవకి వాళ్ళ కోసం చేయని ప్రయత్నం లేదు ఎక్కడ చూసినా కూడా కనిపించడం లేదు ఎవరిని అడిగినా కూడా తెలియదనే చెప్తున్నారు ఎక్కడున్నారు పాపం ఎన్ని బాధలు పడుతున్నారు ఆస్తి అంతస్తు అన్ని ఉన్నా కూడా కట్టుబట్టలతో బయటికి వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడుంటారు ఏం తింటారు పైగా శ్రీవల్లి కడుపుతో ఉంది తనకి కావాల్సిన అవసరాలన్నీ చిన్న ఎలా తీరుస్తాడండి అదే నాకు అర్థం కావడం లేదు దేవకి పిల్లలిద్దరూ ఎంత కష్టపడుతున్నారో ఏంటో తలుచుకుంటేనే చాలా బాధగా ఉంది మార్చాను మేడం బయలుదేరదాం సరే
మీరు దేవక్ గారి బిజినెస్ ని ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు మేడం మీకు ఎన్నో బిజినెస్ లు ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు ఆమెను టార్గెట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది కారణం లేకుండా ఎవ్వరు ఎవరిని టార్గెట్ చేయరు నాకా వీడిని టార్గెట్ చేయడానికి ఒక కారణం ఉంది సమయం వచ్చినప్పుడు నేనే చెప్తాను వెజిటేబుల్ స్టోర్స్ పెట్టడం అనేది కన్ఫర్మ్ అలాగే కొత్త ఐడియాస్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి స్టార్ట్ చేద్దాం అలాగే మేడం మీరు ఎప్పటికీ నాతోనే ఉండాలి అదే నాకు మీలాంటి పర్సన్ సపోర్ట్ కావాలి అంటున్నాను నేను ఒంటరిగా ఎన్నో బిజినెస్ లు చేస్తున్నాను నాకు సపోర్ట్ గా మీలాంటి వాళ్ళు ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది కృష్ణమూర్తి గారు చెవిలో పాయసం పోసినట్టు ఎంత కమ్మగా ఉంది మళ్ళీ ఒకసారి పిలవండి మేడం అదేంది మీ పేరు పెట్టే కదా పిలిచినాను మీరు పిలిచారు మేడం ఈ ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి కాజా కృష్ణమూర్తి అన్న నా అందమైన పేరు నుంచి ఇంటి పేరులో నుంచి నా పేరులో నుంచి మొదటి అక్షరాలు తీసేసి కాకి అంటూ పిలవడంతో నా అసలు పేరు నేనే మర్చిపోయాను మేడం సర్లే మేడం గారు వచ్చారా వచ్చారు మేడం మీరు తోడుగా ఉంటే అదేంటో నాకు చాలా ధైర్యంగా ఉంటుంది నాదే ఉందండి డ్రైవర్ ని కదా ఇప్పటికి డ్రైవరే రేపు కంపెనీలో పెద్ద స్థాయిలో ఉండొచ్చు ఎండి కావచ్చు చైర్మన్ కావచ్చు మీలో ఆ టాలెంట్ ఉంది అది నాకు తెలుసు ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం చెప్పు సరి అకౌంట్స్ అన్ని చెక్ చేసిన మేడం చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉన్నాయి బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ని సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయలేదు నీలాంటి పర్సన్ నాకు కావాలి సరే ఈ అకౌంట్స్ ని కాసేపు పక్కన పెట్టు నేను నీకు ఒక స్టోరీ చెప్తాను దానికి సొల్యూషన్ చెప్పు చెప్పండి మేడం ఒక అందమైన చిలుక విదేశాల నుంచి అలా ఎగురుకుంటూ వచ్చింది అది ఇక్కడ ఆనందంగా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండగా మరొక చిలకను చూసింది ఆ చిలకను చూడగానే తన లైఫ్ తనతోనే కదా అనిపించింది కానీ విదేశాల నుంచి వచ్చింది కదా తొందరపడి ఆ చిలక తన లవ్ ని తనకి నచ్చిన చిలకకి చెప్పలేకపోతోంది ఆ చిలుక చేసేది కరెక్టేనా ఎట్లా కరెక్ట్ అవుతుంది మేడం ఇష్టాన్ని కష్టాన్ని ఎప్పుడు మనసులో దాసుకోవద్దు ఇష్టమైన వాళ్ళకి వెంటనే చెప్పేయాలి లేదంటే ఆ చిలుకకి మరో చిలుక తోడైతుంది జీవితాంతం బాధపడాలి సూపర్ గా చెప్పావు అలాగ నేను కూడా అదే అనుకున్నాను సరే నువ్వు వెళ్ళి వర్క్ చేసుకో ఏం 
ఏంటో ఆలోచిస్తున్నావు మీ ఆనందం చూస్తున్నాను మేడం నీకు ఆనందంగా ఉందా అవును మేడం నేను ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆనందంగా ఉంటే ఎలా అంటే మేడం అది నేను ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు నా ఎదుటి వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండకూడదు ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ చదవమంటారా మేడం చింపు చింపాలా